ስቴም ፓወር በአፍሪካና በኢትዮጵያ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ሂሳብ ትምህርቶችን ለማሳደግ የሚሰራ ግብረሰናይ ድርጅት ነው የ12ኛ ክፍል ተማሪ የሆኑቹ ተማሪ ብሩክታዊትም ባለፉት ሁለት ወራት ከድርጅቱ ባገኘችው ስልጣና ለሰው ልጆች ጤና ጎጂ የሆኑ ስራዎችን ተክቶ የሚሰራ ሮቦት ሰርታለች ሄይ ብሉቱዝ ነው ኮኔክት አደረገ ማለት ነው ከዛ በዚህ ነው እናዘው አርጓዴ ሲሆን ኮኔክትናል ማለት ነው ከዛ እቺኛው ምልክት ላይን ፎሎወር ሲስተም ውስጥ ይጋባል ኤ ባይኖር ግን አይሰራው ሴንሰሮቹ ሴንስ የሚያደርጉት ጥቁር ነገር ነው ኢንፍራሬድ ነው የሚለቁት ያ ኢንፍራሬድ ደግሞ ሪፍሌክትድ የሚሆነ በሌሎች ከለሮች ሪፍሌክትድ ይሆናል ግን በጥቁር ከለር አብዘርቭ ስለሚደረግ እነዚህ ሴንሰሮች ጥቁር ላይን ሴንስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ከዛ ያንን ኢንፑት አርዲኖ ላይ በመጠቀም አርዲኖ ላይ የበጻፍ ነው ኮድ አማካኝነት እንደዚህ ሞተሮቹ እንዲሄዱ ያደርጋል ማለት ነው ይህ ጥቁር ነገሮች ብቻ ሄዳል ተማሪ አኩቴትና አቤነዘርም ራሱን በራሱ ይያዘዘ ቆሻሻ ማጽዳት የሚችል ሮቦት ሰርቷል እኛ ኦቶ ኤሲቢ ብለናል አውቶኖመስ ክሊነር ቦት ለማለት ነው የሚያረጋው ነገር አሁን ቤታችን ውስጥ ብዙ ቆሻሻዎች አሉና ራሳችን ተነስተን ከመናጸዳ ይልቅ እቺን ኦን አድርገን ከፈለገን በስልካችን ኦን እናረጋታለን ካልበዛም ደግሞ መቆጣጠር ምን ይችላል በስልካችን እና እየተቆጣጠረን ቤታችን ውስጥ ያሉ ቆሻሻዎችን ለማጽዳት የሚያገለግል ትንሽ የሮቦት እየሰራ ነው ማለት ነውና አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በዋናነት ሶስት ሴንሰሮችን እየተጠቀመ ነው ሶስት አልትራ ሶኒክ አንድ አልትራ ሶኒክ ሴንሰር እና ሶስት አይአር ሴንሰሮች አሉ ኢንፍራሬድ ሴንሰሮች ማለት ነው አልትራ ሶኒክ ሴንሰሩ ኦብጀክትን ከፍለፊት ዲቴክት ለማድረግ ነው የሚያገለግለው እነዚህ ከጎን ከጎን ያሉት አይአር ሴንሰሮች ደግሞ እንዳይወድቀና ወደ ጎንና ወደ ግራ ለመታጠፍ የሚያገለግሉ ናቸው እዚህ ጋር ባትሪ ሶርስ አለ ይሄ ባትሪ ሶርስ የሚያገለግለው ለዚህኛው ነው ይሄ ክሊነሩ ነው እና እዚህ üst ሞተር አለ ሞተሩ ላይ ፋን ገጥመናል እና ፋኑ ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ አየር ወደ ውስጥ ሳክ ያደረጋ ቆሻሻዎችን ወደ ውስጥ ይሰባል ማለት ነው። ተማሪዎቹ ከትምህርት ቤቶቻቸው ማግኔት ያልቻሏቸውን ስልጣናዎች ማግኔታቸው ደስታን ፈጥሮላቸዋል። ሮቦት መስራት ፈልጋለሁ እንጂ ቤዚክ ቴክኒኮች እንዴት እንደሚሰራ እና ምን አላቅም ነበር ግን የሆነ ሰዓት ላይ መስራት እንደምፈልግ አስብ ነበር ጋር ሰራለሁ እናም ቢ ለራሴን ትም ቢሄ ነበር እና ይሄ ለድል ሳገኝ ግን ፕሮጀክቲን እዚ ታይትል ላይ አረኩኝ ማለት ነው እና ሮቦቶች በጣም ብዙ ጥቅም አላቸው አሁን ደግሞ ብዙ ኢንደስትሪዎች የተከፈቱ ስለሆነ የተለያዩ ኢንደስትሪዎች ላይ ብረት ማቅለጥ ጋር ከተለያዩ ለጤና ጎጂ ከሆኑ ነገሮች ጋር የተያያዙ ስራዎችን በዚህ ሮቦት በመጠቀም ጥሩ ውጤት እናመጣለን በእያስባለ መሰል ስልጣናዎች በሀገሪቱ ስርዓተ ትምህርት ተካተው ቢሰጡ የበለጣ አጥጋቢ ሊሆን እንደሚችል ምክራቸውን የለቀሱት ደግሞ ሰልጣኝ ተማሪዎቹ ናቸው እዚሁ ሩሳ ጉዳይ ላይን ቆያለን ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ዊቶች እንድናደርግ እንግዳ ጋብዘና ለግዳችን እናስተውቃችሁ እንግዳችን የስቴም ፓወር ኤክዚኩቲቭ ዳይሬክተር ቅድስት ገብረ አምላክ ይባላሉ ስለመጥሉ በጣም ነው መሰግናል መልካም እንግዲህ በተወሰነ መጠን ለማንሳት ሞክረናል ምናልባት ስለ ድርጅታችሁ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ለማያውቅ ሰው ድርጅታችሁን ከማስተዋወቅ እንጀምረና የትኞቹ አካባቢ ላይ ነው የምትሰሩት ሚለው ጉዳይ ማብረና አጠቃለሁ በመጀመሪያ መሰግናለሁ በዚህ ስለካበዛችሁኝ ስቴም ፓወር በተመሰረተው ሚስተር ማርክ ገልፈንድ በሚባሉ አሜሪካ ውስጥ በሚኖሩ በጓድራጊ ሰው ነው እሳቸው ይሄንን ፕሮግራም ይጀምሩት ወደ ከ10 አመት በላይ ይሆናል ግን ስቴም ፓወር በሚል ስም አልነበረም የሚሰሩት በዛን ጊዜ ገልፈንድ ፋሚሊ ቻሪቲ ትራስት በሚል ወይም ጂኤፍሲቲ ቅርታ በሚል ላይ ተጀመረው በዛ ጀምረው ትምርት ቤቶችን በመስራት በተለያየ ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ ጀምሩ ከዛ ትምርት ቤቶቹ ደግሞ ቢያንስ የኮምፒውተር ላብ እንዲኖራቸው በማድረግ ነው የተጀመረው ለብዙ አመታት እንዳልኩት የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማቴማቲክስ ላይ በኢትዮጵያ ሙሉ ትምርት ቤቶች በተለይ ደግሞ ሃይስኩሎች የስቴም ላብ እንዲኖራቸው በመክፈት ነው የተጀመረው በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በብዙ ስፍራዎች በተለያየ ሪሞት በሆኑ ኤሪያዎች ሁሉ የስቴም ሴንተሮች አሉ። እና የተጀመረው በሳቸው ነው የምናደርገውም የምንሰራውም ስራ ያው የስቴም ሴንተሮችን በተለያየ ቦታዎች እንከፍታለን አክሰስ ለተማሪዎች አሁን እንዳየ ነው ገብተው ኤክስፒሪንሻል የሆነ እየሰሩ የሚማሩበት ኦፖርቹኒቲ ማመቻቻት ነው ይታም እንግዲህ በዜናችን ላይ በርካታ ሰልጣኞችን ተመልክተናልና ምናልባት ህፃናቱ ሰልጣኞቹ የሚመረጡባቸው መስፈርቶች ምን ያህል ምንድናቸው እንዴትስ ነው መታገኛቸው በዚህ መንገድ የተለየ ችሎታ የተለየ የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ልጆች ማግኘት አልቻላችሁ ተማሪዎቹን ያው ባሁን ያየነው በአዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ የመጡት 
የመጀመሪያው በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ውስጥ ያስመረቀው ሴንተር ነው በፊት ሰንሰራይ ነበርው ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ኤሪያዎች ነው ራቅ ራቅ ባሉ ስፍራዎች ነበር ይሄንን ከከፈትን በኋላ ሰናስመረቀው ጁን ላይ ነበር ብዙ ጊዜ ምን እናሰራው ያው ማስተዋቂያ እናጣለን ይለጥፋል ልጆች ይመጣሉ ከተለያየ ስፍራ ሁለት ሁለት ተማይኖ ውስጥ ነበር የሆኑን ፕሮግራም ግን ለየት ያደረገው ምንድነው አራት ኪሎ ስለሚገኝና በፊትም በእኛ ስለ ስለነበረ የኮተቤ ሳይንስ ሼርድ ካምፓስ የምንለው አለ ስቴም ሴንተር ከመከፈተው ባሻገር በነገራችን ላይ ሳይንስ ሼርድ ካምፓሶችን እናቋቁማለን የሳይንስ ፌር ኖቬምበር 10 ዘም የሚደረገውንም በእኛ በጂኤፍሲቲ ላይ ተጀመረው ባሆኑ ያስገባናቸው የኮተቤ ሳይንስ ሼርድ ካምፓስ ልጆች ናቸው ጂኦግራፊካሊም ቅርበት ነበራቸው ለዚህም ኤክስፖዠር ነበራቸው ጊዜው ማጭር ስለነበረ አሁን የገቡት በሙሉ የኮተቤ ሳይንስ ሼርድ ካምፓስ ናቸው ኖርማሊ ሰንሰራ ግን ማስተዋቂያ ያመጣል ለጥፋለን ልጆች መጥተው ይመዘገባሉ በዛ መልኩ ነው የምንቀበለው ያው ቀደም እንደተናገራቸው በነጻ ነው እህ ስቴም የሚለው ነገር ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማትስ የሚለው ነገር አንድ ላይ አጣምሮ እነዚህን ቃላት ተጠቅሞ እየተፈጠረ ይመስለኛል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ታዳጊዎችን ወጣቶችን በተለያየ መድረክና አጋጣሚ ላይ እንመለከታለን እኛም ዘይት ያን አይስተልን ኢትዮጵያ ላይ በጣም በርካታ የፈጠራ ስራዎችን የሚሰሩ ወጣቶችን እናነሳለንና ምናልባት አንዳንዶቹ ወደ ተግባር ለመግባት በጣም ወደ መቀረብ ደረጃ ይدرسው ይሆናሉ ነገር ግን ድጋፍ የሚፈልጉም ጭምር ይሆናሉና ምናልባት በእናንተ በኩል የሚመጡ ወጣቶች ምን ያክል እንደው ምርታቸው የሚሰሩትቸው አጠቃላይ ስራዎች ተግባራዊ ለመሆን ቅርብ ናቸው እነሱንስ ደግሞ ተግባራዊ ከመድረግ አቋያ ምን አይነት እገዛዎችና ድጋፎች በእናንተ በኩል ይደረጋል ከሌላስ ምን እንደና የሚጠበቀው የሚለው ክርስቲያ ሆነ የተደረገው ለምሳሌ ቀዳሚ የተደረገው ውድድር አለ እዛ ላይ ካንደስ ከሶስት ይወጥም አሉ እስከ አምስትም እስከ ስድስትም ያዝናቸው ልጆች አሉ። መወዳደር ስላለና ያው የግድ መወዳደር ስላለባቸው ነው እንጂ ነጥባቸውም ብታይ በጣም ተቀራራቢና ለውሳኔ ያስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ነው ልጆች የተመረጡትና ያው ለማበረታታት ኮምፒውተር ሰተናቸዋል ግን የሚሆነው እንዴት ነው እነዚህ ልጆች ወደ ናሽናል ሳይንስ ፌር ኖቬምበር 10 የሚዘጋጅ ከትምርት ሚኒስቴር ከ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ኢን ቴክኖሎጂ ከአይሲቲ ፓርክ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኢን ኤጁኬሽን ጋር ፓርትነርሺፕ እንደዚህ የሚሰራ የሚዘጋጅ ኢቨንት አለ ወደዛ ይሄዳሉ ማለት ነው እዛ ሄደው ደግሞ ያው ከሌሎች ከኢትዮጵያ ዙሪያ ከመጡ ተማሪዎች ጋር ከኛ ስቴም ሴንተር ብቻ ሳይሆን ከትምርት ሚኒስቴርም ከተለያየ ቦታ ከመጡ ልጆች ጋር ይወዳደራሉ ከዛ ከዛ የሚያሸንፉት አሁን ከሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ኢን ቴክኖሎጂ ጋር በመሆን ልጆቹ አይዲያቸውን ኢንኪዩቤት ማድረግ እንዲችሉ ያው እንደምታቆት የሚኒስትሪ ኦፊሱ ልጆችን ተቀብሎ የትራንስፖርቴሽን ገንዘብ መስጠት ኢንተርኔት አክሰስ በመስጠት ኦፊስ በማዘጋጀት የሚያስፈልጋቸውን ማንኛውንም አይነት ድጋፍ ያደርጋልና እኛም ከዛ ሚኒስትሪ ኦፊስ ጋር በመተባበር ልጆቹ አይዲያቸውን እንክበት ማርግ የሚችልበት ሁኔታ እናመቻቻለን እዚ ላይ ግን መጨመር መፈልገው የግድ የፈጠራ ስራ ያላቸው ልጆች በእኛ ስቴም ሴንተር ውስጥ እንግዲህ ታይ ማለፍ ግዴት አይለባቸው ወይም የሆነ ስፔሻል ብሪላንት ተብለው ከትምርት ቤት በአካዳሚክ አቺቭመንት ብቻ አይመረጡ ወደ ኢንክቢሽን ሴንተር ለመግባት በማንኛውም ፈጠራ ችሎታ ያለውና ሐሳብ ያለው ልጅ ወይም ወጣት ተቀባይነት አለው ወደ ኢንክቢሽን ሴንተር ለመምጣት እህ እንዴት ማን ነው ማግኘት የሚችለው በምን መኩ ከአሁን ከናንተ ከናንተ መስመሮች እንዴት ነው እነዚህን ሐሳቦችን ማውጣት የሚችለው ምን አልባት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ላይ እንደዚህ አይነት የፈጥራ ስራ ያላቸው ልጆች ኖራሉና እነሱም ተደብቀው እንዳይቀሩ በቤት በኩል ነው እነዚህን ስራዎቻቸውን ከፍ ወደ አደረጃ ማድረስ የሚችሉ የሚለውን ነገር ስኪን ተቆማቸው አንዱ ያው በቀጥታ የእኛን የስቲም ፓወር ቲሞችን ወይም እኛን ኢሜል በማድረግ ወደ ተለያዩ ሴንተሮቻችን በመምጣት በተለያዩ ሴንተሮቻችን ያለው ሴንተር ኮኦርዲኔተሮችን በማናገር ነው ለተኛው የሚኒስትሪ ኦፊስ ብዙ ጊዜ ማስተዋቂያ ያወጣል ማስተዋቂያን ባልወጣበት ጊዜ ሁሉ ሄድ ኦፍ ሪጅስተር አርገው ቶሎ ቶሎ ነው ማስተዋቂያ የሚወጣ ኦን ሮሊንግ ቢዝነስ ነው የሚደረገውና እዛ ሄደው መመዝገብም ይችላል መልካም እንግዲህ በእነዚህ የስልጣና ሂደቶች ውስጥ በርካታ የፈጠራ ውጤቶች የፈጠራ ስራዎች ወጣቶቻችን ላይ ህፃናቶች ላይ ተስፋ ሊጣልባቸው የሚቻልባቸውን ስራዎች አይታችኋል በእና አስባለንና ምን አይነት ስራዎች ነበሩ ይሄንን ሐሳብ ያነሱ ለእንደዚህ ይላል ምን አይነት ስራዎችን ሲሰራ ሲሰራ ነበር ምን አይነት ችሎታስ ምን አይነት ስራስ ህፃናቶቹ ላይ ወጣቶቹ ላይ አለ አሁን እነዚህ ፕሮጀክቶች በሁለት አይነት መልኩ ነው የሚሰሩት አንደኛው ያው ልጆቹ የራሳቸውን ሐሳብ ይዘው ይመጣሉ ይሄን መስራት ነው የሚፈልገው ብለው ይመጣሉ ያንን እንዲሰሩ ይበረታታሉ ሁለተኛው እኛ አይዲያዎችን እናቀርብላቸዋለን ከዚህስ መርጣቸው ስሩ እንላቸዋለን 
በሁለቱም መንገድ የመጡት ግን ምንድነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ብዙዎች የፈጠራ ስራዎች እነሱ ከመያያቸው በቤታቸው በሰፈራቸው በኮሚኒቲያቸው በአገር ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ነው ልጆቹ የሚሰሩትና አሁን በእርሻ ሊሆን ይችላል በኮምፒውተር ሲስተም በትምርት አድሚኒስትሬሽን ሆስፒታል አድሚኒስትሬሽን በፊንቴክ በኩል ሮቦት ቀድም እንዳየነው በጽዳት ሁሉንም አይነት ችግር የሚፈቱ ፕሮግራሞችን ነው የሚሰሩት እንግዲህ ቀጣይ መሰር ስራዎች በጣም ይበልጥ እንዲዳብሩ ደግሞ ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት ያቀዳችሁት እንደው ቀጣይ ቀዳችሁና እናንሳው ስቴም ሴንተር መክፈት ብቻ በተመለከተ ያው ባሆኑ አመት ብቻ በፈረንጅ አቆጣጣር በዲሴምበር 2019 አሁን ዘጠኝ አዲስ ሴንተሮች ከፈታሉ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር እንዲሁም ቦታዎች ላይ ነው አሁን ከ ለምሳሌ ከማስተዋወሰው ድሬዳ ባህር ዳር አሜን ደብረብርሃን አዲስ ግራት እንዲህ ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ዘጠኝ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ይከፈታሉ እነዚህ እንግዲህ በፊት የነበረው ተጫማሪ ናቸው ሶ በመጀመሪያ አላማችን ያው በፐብሊክ ወይ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ያሉትን በሙሉ በስቴም ፓወር ኢኪፕ ማድረግ ነው ይሄ ማለት ግን ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ጋር አይደለም ምንሰራው አንዳንድ ጊዜ ከተለያዩ ዴቨሎፕመንት አሶሲዬሽንስ ጋር ምንሰራበት እንደታ አለ በተለይ በዛ ካብ ዩኒቨርሲቲ ከሌለና ብዙ ተማሪዎች ሃይስኩል ተማሪዎች ካሉ ሌላው ሳይንስ ፌሩና ተናክረን እና በጣም አጎልብተን ማካሄድን ፈልጋለን አሁን እነዚህ የተወዳደሩት ልጆች ከኢትዮጵያ ማልፈው ወደ ክልልም አሁን ለምሳሌ የኛ ልጆች አመና ዳካር ላይ በተደረገው የአፍሪካ ዩኒየን ኢኖቬሽን ኤክስፖ ላይ ተመርጠው ሄደው ነበር ባሁንም ያቀረቡ ኢትዮጵያ ነበሩ በሚቀጥለው ወደ ደሞ የተሻለ ተዘጋይተው አገራችንንም በሚያኮራ መልኩ እንዲያቀርቡ ነው ሌላው ደግሞ ያለን ሐሳብ ያው ቀደምት ለተባለው እነዚህ ፈጠራ ስራዎች ወደ ኢንክዩቤሽን እንዲገቡ ኢንክዩቤሽን ከገቡ በኋላ ፕሮቶታይፕ ፕሮዲስም ያደርጉ ከሆነ እንዴት አርገን ነው ሰፖርት ምናርጋቸው ከመንግስት ጋር በመተባበር ወደ ኢንደስትሪ እንዴት መቀየር ይችላል ምክንያቱም የስቴም ፓወር ቪዥን ስቴም ሴንተር መክፈት አይደለም ስቴም ሴንተር አንዱ መንገድ ነው የሀገራችንን በቴክኖሎጂ እና በኢኖቬሽን ያለውን አድቫንስመንት ለሰፖርት ለማድረግ አንዱ መንገድ ነውና ወደዛ መንገድ መدرس እንዲችሉ ወደ ፕሮቶታይፕ ወደ ፕሮዲስ ወደ ማድረግ ነው ወዋናነት ያው ልባችን ደሞ የምንፈልገው ደሞ ያው አዲስ አበባ የኢኮኖሚ እና የዲፕሎማሲ ሴንተር ናት ለአፍሪካ እኛ ደሞ የአዲስ አበባ ነው የኢኖቬሽን እና የቴክኖሎጂ ሴንተር ለማድረግ ነው ህልማችን ማለት ነው መልካም በጣም እና መሰግናለን የስቴም ፓወር ኤክዚኩቲቭ ዳይሬክተር ቅድስ ከብሩ አምላክ ስለጊዜውም ስለሐሳቡ መልካም ቀን መሰግናለን መልካም ጊዜ ማሽን እና መሰግናለን